bago ko simulan yung vlog mga kakarampot gusto ko lang ipaalam na may chance pa kayong makasali para sa aking 400 plus subscribers giveaway ng isang saddle bag na may kasamang toolkit kasi sa first week of January pa natin bubunutin kung sino mananalo so kung gusto yung manalo ng uh, saddle bag at uh, toolkit uh, para sa inyong bisikleta uh, puntahan nyo lamang yung aking channel Jason Bagni Vlogs at hanapin ang video na may title na may papremyo dahil 400 plus na tayo Okay, at nandun yung mechanics So kailangan subscriber kayo At kailangan um, Mag comment kayo Dun sa video na yun at Kasi dun natin kukunin uh, Bubunutin yung mananalo So ano pang hinihintay nyo, puntahan nyo na Magandang araw mga karampo At welcome sa panibagong vlog uh, Ngayon ay December 25, 2020 Christmas morning at uh, tignan nyo naman ang paligid ko ayan, nag-snow kaninang madaling araw so we're having quite the white Christmas dito sa Toronto at para sa vlog na to, chill lang tayo dahil Pasko naman uh, wala tayong masyadong pag-uusapan pero I'll show you around Toronto how it looks like pag uh, white Christmas no? uh, I'm hoping na konti lang yung tao na naglalagad ngayon dahil maaga pa uh, we'll get to see the places more and less of the people uh, I start natin yung ating vlog dito sa harap ng St. Paul's Bloor Church ang isa sa mga simbahan na pinupuntahan ko pero syempre dahil sa pandemic uh, di pa tayo nakakapunta sa church okay so uh, yung, yung status sa likod ko yan uh, when I was a stranger in a sculpture so it shows Jesus uh, sitting there wrapped in a blanket at uh, merong mga empty chairs doon okay Merry Christmas sa inyong lahat Happy New Year ano pang hinihintay nyo let's go okay mga karampot we made a stop here dito sa harap ng uh, Regis College ng University of Toronto I uh, just want to show you this sculpture Yeah Hindi ko siguro masyadong nahalata dahil covered siya ng snow Pero it's a sculpture of uh, the homeless Jesus Ito yung original na homeless Jesus Okay, hindi ko na matanda kung sino gumawa Pero yan, hindi display ko dyan sa screen Okay uh, Pero they, they, have, they made copies of this sculpture all, uh, para sa iba't ibang locations sa mundo at meron din mga maliliit miniatures nito at uh, I think it was blessed by the Pope also hindi ko lang matandang kung sinong Pope kung si Francis ba o ibang Pope but anyway, yeah we made this stop here because uh, mamaya sa ating usapang pajakero I'll, meron tayong short and sweet discussion tungkol sa Christmas dahil total Pasko naman usapang Pasko muna tayo okay this is gonna be a short ride lang naman I'm just gonna show you around Toronto how it looks like ayun at saka dahil nga snowy yung daan uh, I have to stop when I need to talk dahil I cannot hold the GoPro and bike at the same time kasi mawawala yung focus ko sa daan eh may mga parts talaga na madulas pag uh, nag snow so, okay, so tuloy na natin to somewhere else. Uh, ride muna tayo. Okay. Let's stop here and appreciate this, eh. Ganda, no? So, yun guys, tumigil muna tayo dito dahil uh, ang ganda ng view. Uh, we just took pictures and uh, took some uh, video clips uh, Napapansin nyo, gamit ko pala yung ating uh, Norco Storm mountain bike Which is perfectly capable sa winter at uh, snow I mean, in city winter and snow riding Pero this could be its last, its first and last winter ride Dahil sa winter riding Sa winter riding natin, ibang bike ang gagamitin natin uh, Kasi 
uh, pag uh, winter cycling it's uh, vulnerable sa sa rust kasi maliban sa snow uh, gumagamit kasi ang city ng salt para mag melt ng snow at pag yung salt na punta sa pag napunta sa nooks and crannies ng bike natin it will cause damage so yun gagamit tayo ng ibang bike yung ating tinatawag na bitter bike tuloy na natin yung ride Okay, mga kanampot sa likod ko ang University of Toronto. So, papasukin natin yan for our ride. Okay, so, <laughs> Lol. let's go! Ay, mas maganda dito pag, ano, summer. Tingnan nyo yung view pag papalik ka dun sa dinanan natin Kitang kita siya yung tao oh. Ganda Hey, hey, hey! Lol! <laughs> sa totoo, nag time ko ng ano ng aso dito sa Toronto habang <laughs> nag-bike. And usually, yung mga <laughs> kumakahon na aso sa mga nag-bike, yung mga ganun, madilit na, na <laughs> uh, aso. Ay, ewan ko kung bakit. Kasi dito, hindi na talaga nagkakabul ng cyclist ng mga aso. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like this by your name. It's insane. Now we're back here once again. Okay, welcome to the... Ano ba yan? <laughs> Lol! Welcome to the Royal Ontario Museum. So ayun, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Kung napansin nyo kanina, sinimulan natin yung ating vlog dun sa harap ng statwa ng When I Was a Stranger. O yung shortcut na lang natin na Stranger Jesus at tumigil din tayo dun sa estatwa ng Jesus the Homeless kasi I think it's just fitting ngayong uh, Christmas Day to remember uh, why we celebrate Christmas dahil nga sa birth ni Jesus Christ at siguro meron sa inyo mga hindi naniniwala uh, kay Jesus Christ o meron sa inyo mga hindi Uh, affiliated or members ng uh, Christian denominations and if I mean Christian, Christian denominations kasama na dito yung mga Catholics mga Anglicans, Aglipayans, uh, Baptist, uh, Orthodox Christians uh, well Orthodox Christians iba yung ibang araw yung Pasko nila I think somewhere in January or February if I'm not mistaken but anyway uh, still the reason for celebrating Christmas is siyempre that's the birth of Jesus Christ pero kahit na hindi ka Christian even if you're not a Christian 
they might also be agnostic or um, an atheist we all know that it's still the holidays and it's still time to celebrate dahil bottom line i think the prevailing theme for celebrating the season is kindness human kindness so that's what i want to remind everyone dahil, uh, i know we had uh, a very terrible year so 2020 lahat tayo like experience ng trahedyo in some form or another maliban pa syempre sa, pandem sa pandemya ng COVID-19 okay at uh, sa iba pa pang natural disasters uh, pero I want to remind everyone na kahit pa hindi natin na experience yung pandemic at yung mga lockdowns and quarantines and restrictions sa taon na ito uh, gusto kong alalahanin natin na meron pa rin uh, na kahit hindi nangyari yung pandemia o natural disasters meron pa rin mga tao na may mga na-experience na trahedya sa buhay walang matirhan walang makain walang pera forever hello darkness my old friend <laughs> lol Meron pa rin mga tao na uh, kahit hindi mo pigilan na uh, uh, lumabas at bumili, eh wala talagang pagbili. Meron mga tao na kahit sabihin mong huwag lumabas ng bahay, wala namang bahay. Di ba? Mga homeless. Mga walang wala. So, let's remind ourselves na kahit hindi pa nangyari yung pandemia at kahit matapos na natin itong pandemia, meron mga tao na uh, maghihirap pa rin ang buhay in spite of everything. At uh, sila yung gusto kong alalahanin natin ngayong Pasko. Okay? Uh, I know we were celebrating, uh, we give gifts to our loved ones, we exchange gifts, kumain tayo ng marami pero remember, may mga tao walang pambili ng regalo, may mga tao, tao walang pangkain okay, so let's not forget about them, at kung maari nating maari tayo magbigay sa kanila, kahit na yung Christmas season man lang, para madama nila yung yung human kindness na tinatawag, let's do it uh, I know, gumagastos tayo para sa mga regalo sa mga ibibigay natin sa atin sa mga bike parts para sa mga bike natin um, and if we have something to spare bigyan din natin sila okay? and I think those are the things that especially yung mga sculpture na pinakita pa sa inyo are trying to remind us okay? it's sure, sure thing that for sure Jesus was born uh, para maging savior natin as the bible says um, pero he also came here to teach us na teach us human kindness okay so ang mensahe ko ngayong pasko na to is be kind in everything you do be kind okay uh, kasi i think that's the most basic thing we can give to other people kahit na walang wala tayo ang ating human kindness okay kasi ang daming nangyari na in the past na nakakalimutan nating maging mabait sa kapwa okay nagpapadala tayo sa ating mga tamtamin di ba? so nakakalimutan na natin yung human kindness yung human compassion sana yun ang ating palaging tatandaan hindi naman mahal ang human kindness hindi naman expensive hindi naman mahirap gawin okay in everything you do, in everything you say, be kind kahit hindi sila kind sa'yo, be kind kahit hindi mo sila kapareho ng paniniwala, be kind okay uh, and if we're all kind, then it's gonna be a much much better world so yun, yun lamang ang aking thoughts, Christmas thoughts ngayong Pasko ngayong white Christmas dito sa Toronto 
Uh, so yun, malagayang Pasko at maligang bagong taon sa inyong lahat. So yan, <laughs> nag-start nag ng mag-melt yung snow guys, kung nakikita nyo. So wala na masyadong snow, kaya it has started melting. So pinatikim lang kami ng konting white Christmas. So mamayang siguro hapon, if it's not gonna, if it's not gonna snow again. Uh, that, that all will be puddles of dirty snow Ikat-ikat na tayo dito kanta. So dito natin sinimulan yung vlog kanita Dito na rin natin tatapusin Ayun maraming salamat sa inyong panonood uh, Sana nag enjoy kayo At sana kahit pa paano may natutunan kayo Ayun so maraming salamat ulit sa inyong panonood uh, At pag kalimutan Pwede pa rin kayong sumari sa ating uh, pag giveaway Ng bike saddle Na may kasamang uh, toolkit Basta punta niya lang yung video ko Na may pamagat na May papremyo dahil 400 plus na tayo Okay, so yan na. Dito ko na tatapusin yung vlog natin. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At manigong bagong taon. Maraming salamat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Mag-subscribe. At syempre, kung may time pa kayo, click on the notification bell to be notified of future vlogs. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.